യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പലരുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മണാലി നാട്ടിൽ നിന്ന് വെറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വണ്ടിക്കൂലിക്ക് നമുക്ക് മണാലിയിലെത്താൻ പറ്റും അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറച്ചിട്ട് മണാലി എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ എറണാകുളം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആദ്യം ചണ്ഡീഗഡിലോട്ട് ട്രെയിൻ കയറണം രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു യാത്രക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ നീണ്ട ആ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചണ്ഡീഗഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെക്ടർ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിക്ഷ വിളിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് പോകാം സെക്ടർ ഫോർട്ടി ത്രീ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മണാലിലോട്ട് ലോക്കൽ ബസ് കിട്ടും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹരിയാന പഞ്ചാബ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ബസ്സുകൾ ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാണിത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ടൈം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി കയറിയിട്ട് ഒരു ഉറക്കുറങ്ങി നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ മണാലി എത്തുന്ന രീതിയിൽ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു സ്റ്റേയും കൂടി നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് വരും ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബസ്സുകളല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എ സി ബസ്സും അങ്ങനെ പലതരം വണ്ടികൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ ഇനി ചണ്ഡീഗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മണാലിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇൻ കേസ് ചണ്ഡീഗഡ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ മറ്റോ നമുക്ക് നേരെ ഡൽഹിയിലോട്ട് വരാം ഡൽഹിയിൽ ഐ എസ് ബി ടി കശ്മീരി ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബസ്സുകളെല്ലാം പുറപ്പെടുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളാണെങ്കിൽ മജ്നു കാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബസ് കിട്ടും ഹിമാചലിൻ്റെ ലോക്കൽ ബസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലിക്കുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ബസ്സുകളും വൈകുന്നേരമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി ഐ എസ് ബി ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മണാലിക്കുള്ള എച്ച് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ ടൈമിംഗ് ആണിത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് വരാൻ കാത്ത് നിൽക്കാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എച്ച് ആർ ടി സിയുടെ ഒരു കൗണ്ടർ കാണാം നമുക്ക് അവിടെ കൗണ്ടറിൽ ചെന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സീറ്റ് കിട്ടും ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ ഏത് സൈഡിൽ സീറ്റ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇരുവശവും കാഴ്ചകൾ മാറി വരുന്ന ഒരു യാത്രയാണിത് ഈ ഒരു ലോക്കൽ ബസ്സിൽ നമ്മൾ വലിയ ബാക്ക് പാക്കുമായിട്ടാണ് കയറുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് വന്ന ഉടനെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ബാഗ് ഒതുക്കി വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡിക്കിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൻ്റെ ടോപ്പിലോ ബാഗ് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ യാത്രക്കിടയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നാൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കയറിയ ഉടനെ നമ്മുടെ ബാഗ് ഒതുക്കി വെക്കാൻ നോക്കുക അതിനുശേഷം സീറ്റിലിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ ഡൽഹിക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കാം കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഡൽഹിയിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ ജോലിയുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ വാല്യൂവും അതുപോലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ ചിലവ് എല്ലാം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ അങ്ങനെ വിമാനമാർഗം ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മുമ്പേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണി സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക കാരണം മണാലിക്കുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ബസ്സുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മെട്രോ സർവീസ് ഉണ്ട് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരും ആ ഒരു മെട്രോയിൽ കയറിയിട്ട്